Magandang gabi Pilipinas. Uh, nandito ulit tayo, Mike Padua, sa ating uh, Tropical Weather Analysis na yung araw po ng uh, Bermes hanggang Lunes, Nobyembre 27 hanggang 30, 2020. At itong Tagalog version ay uh, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At uh, bibigay natin sa inyo ang latest na yun hanggang sa weekend, hanggang sa Monday, para malaman, lama, malaman ninyo kung mga potential weather systems na makaka-affect po sa ating bansa. At magbibigay rin po tayo mga libalabas na yun na rumors na bero na naman daw bagyo, trio of storms na posibleng mag-form. Uh, pagdating ng December, but Uh, we are going to give you some hint about that situation. Lumabas lang sa isang computer models. Ayan na, kakalat na yung mga uh, kabalita sa Facebook, sa ibang social media. So, nandito tayo pakaiklarado na itong mga weather system na ito ay uh, wala pa po as of now. Okay? Forecast model, pari yung bolang kristal. At pag sinabi natin low probability hanggang zero probability para kayo naglalako ng dart, na napakalayo sa target. Okay, so hindi natin alam kung saan talaga ang uh, tatama yan o kung magkakaroon lamang. But, i-pray natin na sana wala. So, umpisa natin on, uh, discuss muna itong ating graph sat na yung araw na ito. Dito po, umpisa po sa may Eastern Mindanao, Northeastern Mindanao, Visayas, Bicol Region, Marinduque, Romblon, at uh, silangan bagi po ng uh, actually buong Luzon except itong bilanggit na ng extreme northern parts and the Ilocos region dahil po nasa northeast monsoon pa rin sila. Nag-penetrate na po yung easterlies. Ito po yung warm easterlies kaya medyo maula po tayo. May mga ulan, mga thunderstorms na nakakanasan po sa halos kalahati ng ating bansa. Except po ang Palawan. Medyo mabuti pang panahon sa kanila. Although may cloudiness at may localized uh, thunderstorms pa rin. Ngayon din po sa ibang bagay po ng Mindanao. So, magbibigay po ito ng maulap na papawirin na may mga padaan-daan po mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms. No need to worry, wala po tayong bagyo. All clear po ang Western Pacific. Kung titignan natin ang uh, ibang parte po ng... Uh, by the way, itong LPA dito sa may baba, naging uh, surface left rough na lamang po ito. So, hindi na po ito shallow LPA. So, kung tayong mag-worry. Itong surface rough dito, mayroon tayong surface rough dito. Nakakabit uh, dito sa naka-locate po dito sa may Central Micronesia at meron po tayong uh, malayong ITCJ. So, itong surface trough na ito, babantayin po natin for possible uh, formation into a shallow LPA na yung darating na lunis. Kaya, all eyes po tayo sa ating uh, weather situation sa ating panahon dito po sa ating uh, bansa at Western Pacific. So far, yan ang ating graph sat. Hanggang weekend po, may mga ulan po tayo. Alam natin na itong Easter Reset na lumalakas dahil po panahon po tayo na yun ng Larinia, mas above sa average ang mga ulan na nakakanasan natin. Ito po yung fast animation at kitang kita po natin itong pagpenetrate ng Easter List, yung bibigay ng mga maulap na papawirin at mga localized uh, rain at thunderstorms sa malaking bagay po ng ating bansa. At ito naman po yung uh, parang akala natin, LPA, but so fist rough lang yan combined with the ITC say. And kung titignan natin yung zoom in southern animation mula sa windy.com, ito po galing si Umetsat. Kinakita po natin may mga watak-watak po, mga localized thunderstorms tulad po dito sa may Aurora province at ibang portion po ng central Luzon at dito rin po sa may coastal areas at uh, inland areas ng Cagayan at Isabela. Ngayon din po dito sa may western summer, uh, patungong uh, eastern mas bate, may mga localized thunderstorms po na malakas So, mag-ingat lang po tayo sa mga possible na pagbabaha kapag mayroon pong malakas na thunderstorm. Hindi naman po yung natagal, mga 30 minutes to 1 hour lang itong localized thunderstorms kapag walang weather system. Alam natin, ang thunderstorms, present po yan sa mga kahit anong mga weather systems. Dail and cold front, bagyo, low pressure area, amihan na bagat. So, nandyan po sila, mga localized thunderstorms. Okay, ang tawag, at, ang tawag ko nga sa mga... Uh, mga bagyo, ito po ay organisasyon ng uh, mga thunderstorms kasi ang dami po yan, umiikot malapit sa mata okay, ngayon nga pag lumakas yung thunderstorm magkakon ng eyewall, yung mga thunderstorms within sa mga bagyo so ito, mga localized thunderstorms po ito sa may southern Mindanao, lalo sa may area po ng uh, Soxagen at sa Mwanga Peninsula meron po kasi dito uh, napakababa na surface traffic dito po yan, pero hindi po ito nakaka-affect po sa ating uh, 
Southern Philippines. At tingnan man natin ang ating forecast for the next 3 days, umpisa natin ng Sabado. So, tingnan natin itong date na ito, okay? From Windy.com. At nakita po natin na sa Sabado, mukhang babalik ulit yung Northeast Monsoon dito sa malaking bagay po ng Luzon. Although, uh, lumalaban po yung Easterlies dito. But, yung uh, pag- uh, Uh, bangga po ng Easterlies sa North Easterlies nagka-create po siya ng mga localized thunderstorms sa Cagayan Valley so magigat lamang po sa bahagi nito ng uh, ating bansa at dito naman po sa Mindanao yung mga usual na localized thunderstorms at North Easterly uh, I mean Easterly surface wind flow naman po dito sa Bicol at Kabisayaan pagdating naman po ng uh, linggo ganun pa rin ang uh, wind direction, although nagbabalik ulit tayo sa northeasterly wind flow na dito, hindi na po siya easterly, but we need to confirm that pagdating ng uh, Sunday. At may mga ulan pa rin na inaasahan po dito sa may Aurora at Eastern Isabela, dulot po ng uh, northeast monsoon. Sa Mandala, localized thunderstorms naman po sa iba't ibang bahagi po ng uh, Mindanao. Mukhang may magpo-form po dito ang shallow LPA pang patungong uh, katimugang bagay po ng Vietnam. Pagdating ng lunes, tingnan nyo ito, mga sa kabikulan, lalo na sa may partido at katanduanes, baka magkakod po kayo ng mga pag-uulan. Dulot po yan ng uh, uh, northeast wind flow or northeast monsoon, ini-enhance ng possible na surface trough or Uh, low pressure area na shallow. Pag sinabi na natin shallow, napakahira po yan. Hindi po yan mag-intensify. But we are going to observe that because uh, Tuesday, December 1, nandito na yung shallow LPA. Tingnan ninyo, malalakas po inaulan at thunderstorms ang posibleng uh, makanasan sa Kabikulan, uh, sa Albay at Kamakilis Provinces. Ngayon din po sa may uh, Masbate, Soksogon at Albay. Kasama din po ang Katanduanes. Kasi itong forecast na ito, Kung akala mo dito lang, pag sa reality, makakalanduanes. Ganun po ang mga macro models. Hindi nila natupigin po exactly kung saan yung ulan. Unless weather system po siya o bagyo. May kita po natin yan. So, ito yung forecast for Monday and Tuesday. Nagpasok po ng December. And kung move natin hanggang, let me see ha, uh, Friday, yun na yung shallow ha. May nagpo-form po dyan. Friday, Saturday, dominant po yung northeasterly at easterly winds dahil po ano na yung uh, lalinya at iyan po ang uh, wind system pag uh, dating po ng November at December. December 5, December 6, meron tayong babantayin po natin sa ECMWF to. Meron ditong possible na LPA sa December 6, At kino-confirm din po yan base po sa American model. Let me see. Yan. Look at it. Okay. So, kitingnan natin yan. Sa American model, ito po yung pinapakita sa December 4. Hindi pa nag-load. Sensya na, mabagal ang ating internet. Uh, yung problema po medyo na-affectual po ng bagyo ang lugar natin. Ang, e, ang uh, American model, GFS, yan. Pinapakita ang meron ng form po dito ng uh, LPA. Yan po. Posible pong maging uh, active LPA. O tropical depression. Let me check the pressure. So, yan po ang uh, pinapakita niya. Okay. Although, dapat kasi double check natin sa ECMWF, European model. Kasi minsan ang GFS, exaggerated lagi yan eh. Ever since na-form yung model na yan, palagi siya na-exaggerated kung hindi sa mga tropical cyclone. Kapag hindi po mapasok ang ECMWF, LPA lang yan. Pero pag nandyan na rin sa ECMWF, matutuloy po siya bilang bagyo. So, dapat tayo mag-pray. Although, no need to be alarmed as of now. Wala pa tayong pwedeng masabi kung saan yan, plak niya yan. Kasi wala yung sa isang model. Uh, don't want to scare people, may hirap na po. Okay. So yeah, December 6, possible na LPA po siya. Hindi ko bagal lang pong internet, pasensya na po. But kung mayroon kayong uh, wind.com, wind tignan ninyo. 
Okay, dito tayo para explain yung mga nakikita natin sa windy.com kasi kailangan din yung interpretation ng uh, metrologist or expert sa mga ganitong field. Kasi mahirap. You cannot forecast a uh, tropical cyclone in one model. Kailangan mo multiple models. Hindi lang mga easy under. Maraming pang iba. UK met. But ito kasi yung dalawang pinaka-reliable. So, yan. Pinapagitan dito, tropical depression or pwedeng tropical storm based sa GFS kasi 1,001 millibars or hectopascals ang kanyang pressure. So, yan po ang pinapakita pagdating po ng Sunday, December 6. So, kang minamalas po ang Bicol. But, no need to be alarmed. Huwag tayo mag-worry kasi ang ECMWF, wala. Okay? Pag wala ang ECMWF, baka ano lang yan, panakot lang yung GFS. Hintay natin yung ECMWF before we can uh, make uh, medium to higher probability. So, as of now, the probability of GFS is less than 20%. Hindi pa yan sure. But we are here to give you the update. Nandito tayo para magbigay ng mga updates sa susunod na mga ilang araw. We will keep you uh, up to date. Pagdating po sa mga ganitong minor systems. Okay? So, medyo tumatagal ng ating video. At dyan po nagtatapos ang ating uh, weather update or tropical advisory for the next 3 uh, uh, days hanggang Monday na po ito. At kung may mga sudden development sa weekend, magbasok tayo sa YouTube uh, videos, videos natin sa Mr. Typhoon channel. But if not, sa Monday, babalik ulit tayo. But keep posted din sa ating mga updates sa ating Facebook page, mrtyphoon.com at sa YouTube channel, mrtyphoon.tv and also sa ating website, typhoon2000.ph so, i-pray po natin. Pray natin sa ating may kapal na sana hindi na po tayo dahil ng pabagyo. Dahil po, may mga hints na baka sunod-sunod naman. But so far, ang uh, dapat lumakas po dito yung tinatawag nating malamig na hangin kami yan. Pag humihina siya, hindi siya lumakas. And number two, dapat mag-recover po siya. Recoverture, walang landfall na pwede mangyari sa ating bansa. We're hoping for the best na sana ganito mangyari. But importante, fully prepared tayo. Uh, nakanda sa anuman na uh, pwede idala nito mga weather system sa ito. Kaya na sinabi ko, ngayon, after nung trio of typhoons, magkakaroon po yun ng two-week break. Ito ba, mat matatapos na tayo sa two-week break. So, hopefully, uh, sana may may uh, mangyayari pa sa mga forecast models. Kaya na sinabi ko, pag walang European model, uh, okay lang po yan. Okay, so dyan po nagtatapos. Uh, ito si Mike Padua. Stay safe always. Happy weekend to all. God bless. And uh, maraming salamat po sa pagpunod niyo sa ating uh, YouTube channel. Be hashtag Weatherwiser and hashtag TyphoonWise.